ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കൾച്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സോഷ്യലൈസേഷൻ സാമൂഹിക വൽക്കരണം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെയായി മാറി അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് സാമൂഹികവൽക്കരണം ഈ സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏജൻസികൾ എന്തെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരു സോഷ്യോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹികവൽക്കരണം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി കാലക്രമേണ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി പഠിച്ചെടുക്കുന്നു ആദ്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ ജനിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് വെറും കരയാൻ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് അറിയുള്ളൂ പിന്നീട് കുട്ടി മെല്ലെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാവധാനം പഠിച്ച് പഠിച്ച് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു തൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പാരൻസ് ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നു തൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി ബോധവാനായി തീരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് സാമൂഹികവൽക്കരണം സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് സോഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക വൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബംഗാളിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മിഡ്നാപ്പൂർ അവിടെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഈ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആയ ബംഗാളി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അവർ ഈ ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ കൈയും കുത്തിയിട്ട് നാല് കാലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ചെന്നായ്കൾ ഓരിയിടുന്ന പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഓടി മറിയുന്നു പക്ഷെ അവർ മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റീസൺ എന്താ അവരുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യമാരായിട്ട് മാറുന്ന മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ മനുഷ്യന്മാരല്ല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് മനുഷ്യജീവിയായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് ആക്കരം നമ്മൾ ചെറിയ കഥ ബുക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൗഗ്ലി ജംഗിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പര അല്ലേ അതിലെ മൗഗ്ലി മൗഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മൗഗ്ലി പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾ പറയുന്ന മൗഗ്ലിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു കാരണം എന്താണ് മൗഗ്ലിയുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അല്ലേ മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് മൗഗ്ലി അല്ലേ ലാസ്റ്റ് അവരുടെ കൂട്ടുകൂടി എന്താണ് തൻ്റെ പാരൻസ് അവസാനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് പോകാൻ മടിക്കുകയും മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആ കഥ അത് കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു എന്തുണ്ട്
അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ആപ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലെസ് ലേൺ സം ഓഫ് ദി ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഓക്ബോൺ ഹി സെസ് ദാറ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺ ടു കൺഫോം ടു ദ നോംസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൻ ബൈ എ ഡബ്ല്യു ഗ്രീൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ അക്വയർ എ കൾച്ചർ കണ്ടെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് സെൽഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ലംബക് അനദർ ഫേമസ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഹി സെസ് ദാറ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രൂ വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺ ദ ഹാബിറ്റ്സ് ബിലീഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആർ നെസസറി ഫോർ ഹിസ് എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മളെന്താണ് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെടുക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലൊരു സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പടി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് കുട്ടിക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഏത് വ്യക്തിയാവട്ടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഇന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ടെക്നിക്സ് കുട്ടി പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഏജൻസികൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി സ്റ്റേജും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജും ഈ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടി ഇന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും എൻ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയുന്നതും ഇന്ന ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം കുട്ടി കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ ദ്വിതീയ ഘട്ടം അത് നമ്മുടെ മരണം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അത്രയും കാലയളവിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏജൻസികളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരം സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രക്രിയ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസിയാണത് ഫാമിലി കുടുംബം കാരണം എന്താ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ആ കുട്ടി വളരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഫാമിലി നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്കഗ്നീഷൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അല്ലേ ആവശ്യങ്ങളെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുട്ടി വിശന്നാൽ കരയും ആ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കരച്ചിൽ നിൽക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ കുട്ടിയുടെ കാര്യം സാധിക്കുന്ന വരെയുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടി ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കുറുമ്പ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പ്രകടിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാലക്രമേണ വലുതായി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മദർ ടെങ്ക് മാതൃഭാഷ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ടോയ്ലറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബിഹേവിയറൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നു ചേരുന്നത് പാരൻസിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാമില
ഫാമിലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമായുള്ള സാമൂഹിക വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് ഫാമിലി ഗെറ്റ്സ് ദ ബേബി ഫാസ്റ്റ് ഹാൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി എ ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ വിത്ത് സം ബേസിക് എബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ജെനറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ജയം പ്രാസം ദീസ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ആർ ഷേപ്ഡ് ഇൻ വേസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ കൾച്ചർ ദ മദർ വിത്ത് ഹൂം ദ റേഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൗൾഡിങ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഫാദർ ആൻഡ് ഓൾഡർ സിബ്ലിങ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ദ ചൈൽഡ് മെനി അതർ വാല്യൂസ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു അക്യുവർ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റി അടുത്ത സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻറ്റാണ് എന്ത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമപ്രായക്കാരുടെ ഗണം കൂട്ടം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അതേ സെയിം ഏജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്താണ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു ഫ്രീഡം ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലില്ലാത്ത പല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും തൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളും അല്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിയർ ഗ്രൂപ്പിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കാണിക്കും നമുക്ക് കുറേ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കും ഒന്നിച്ച് കളിക്കും ചിലപ്പോൾ പേരൻറ്റിനെ അനുകരിക്കും കുട്ടികളുണ്ടില്ല ഈ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ കളിക്കും ഭക്ഷണമൊക്കെ മണ്ണ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മറ്റു വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് സമപ്രായക്കാരുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അതൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് ഈ സമപ്രായക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടി സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതും പഠിച്ചെടുക്കുന്നതും എവിടെ നിന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടിക്കൊരു റെക്കഗ്നീഷൻ കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏജൻസി ആസ് എ ചൈൽഡ് ഗ്രോസ് ഓൾഡർ his contemporaries begins to influence him he spent most of his spare hours outside his work and study scheduled with his peers in the playground and plays outside his home the attraction of peers is virtually irresistible to him he learns from them and they also learn from him with the passage of time peer group influence surpasses at of the present significantly it is not a surprising that teen age is the age of parent child news understanding engane behave yanulla poduve parents kutikalum illa adichelpikunnanu enna kutiyudeyayulla ishtangalukku anusarichu kuti evide behave yunnu ee samaprayakarathu behave yunnu le appo physically korche strong aayoru kuti mattulla kutikalukku adichidunnu le appo ennada aya or star avunnu pakshe avaru korche yan endu yum pettanu കമ്പനി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീഡം കുട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായുള്ള ഒരുപാട് വികാസങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് എവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം ജീവിത ശൈലി അതേപോലെ തന്നെ മനോഭാവം പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് കുട്ടി നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സമപ്രായക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടി ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം കുട്ടി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന രീതിയിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന
എത്തിപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔപചാരിക സാമൂഹിക വൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയേക്ക ഔപചാരികമാണ് ഇപ്പോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം വേണം അല്ലേ ബുക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരണം എക്സാം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഒരു ഫോമലായിട്ടുള്ള സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റാണ് എന്ത് സ്കൂൾ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഫസ്റ്റായിട്ട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് മൂല്യങ്ങളാണ് വാല്യൂസാണ് അല്ലേ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം വാല്യൂസ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നത് എവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഒരു വി ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് കാരണം പല പ്രദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പല ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പല മതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നു ഒരു യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ട് എന്താണ് നീതി സമൂഹത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണ് തുല്യത സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടി കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല ഒരു സമയനിഷ്ഠത ഒരു കൃത്യത അതെല്ലാം കുട്ടി കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു ബോധവാനായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് എഴുതാനും അതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനും അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവാനും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻറ്റാണ് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വായനക്കും എഴുത്തിനും പുറമേ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷെയറിങ് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാല്യൂസ് കുട്ടി പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതും എവിടെ നിന്നാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസിയാണ് സ്കൂൾ അനദർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏജൻസി വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് അറ്റ് സ്കൂൾ ഈസ് ടു ലേൺ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ലോങ് വിത്ത് അതേഴ്സ് സ്കൂൾ പ്രൊവൈഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദയർ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഹൗ ടു ബിഹേവ് സ്കൂൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു യൂണിഫോമിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ടു ബോത്ത് ഹെൽപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് ദയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് മൗൾഡ് ദം ഇൻ ടു സോഷ്യൽ കൺഫേമിറ്റി ദ ഹിഡൻ കരിക്കുലം ട്രെയിൻസ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ബി പാറ്റോട്ടിക് ടു ബിലീവ് ഇൻ ദയർ കൺട്രി കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഒബേ ഇറ്റ്സ് ലോസ് വെൻ ദ ചൈൽഡ്സ് കം ടു ദ സ്കൂൾ ഹിസ് ഫോമൽ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ ഇൻ ടു ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബിഗിൻസ് ഹി എക്സ്പ്രസ് ടു എ വൈഡർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദാൻ ഹിദർ ടു നോ ടു ഹിം He is formally introduced to the lore and learning, the arts and the science, the values and the beliefs, the customs and the taboos of the society from a wider circle. His teacher play a very significant role. The child may admire, respect and love some of his teachers. The impression which they make during this impressionable age lasts almost throughout his life. സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഏജൻസിയാണ് ഏത് മാസ് മീഡിയ ബഹുജന മാധ്യമം എന്താണ് മാസ് മീഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ മാഗസിൻസ് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ടി വി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ മാസ് മീഡിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആളുകൾ കൂടുതലും എന്താണ് ഇത്തരം മീഡിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മുൻപത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫ്
ആ വ്യക്തിയെ അത്ര അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഡ്രസ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂജനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ സംസാരം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാസ് മീഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ശരി എന്ത് തെറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് മാസ് മീഡിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഹുജന മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ദിവസേനയുള്ള വിവരങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൂടെയും ന്യൂസുകളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന എന്താണ് മാസ് മീഡിയ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആര് തരുന്നു മാസ് മീഡിയാസ് തരുന്നു ദ മാസ് മീഡിയ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ക്രാരിയും പ്രിൻറ്റഡ് വേർഡ്സ് ദ ടു അതർ മാസ് മീഡിയാസ് വൈസ് ദ റേഡിയോ ആൻഡ് ദി ടെലിവിഷൻ എക്സസൈസ് ട്രമൻഡസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ദ എസൾട്ട് ഓർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ദർ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദീസ് മെസ്സേജ് ആൾസോ contain capsules from the premises of our culture it is the attitudes and ideologies the role of television in particular is a very significant it is communicated directly to both our ears and eyes and this leaves a strong impression mass media nammal engane influence cheyunnallo nokka appo namukku or kuttiye than edukka le appo kuttigal ippatha pudhi thalamuraiyile kuttigal endinu karyamayittu full mobile phone il video game okke kandu aa or reethil anigarikkunu kuttigal undilla aarengile kandaiyal avare chase cheya vedi vekka aa or reethil avare pidichukondu pova atterathilla or karyangal okke kuttiye enganeyana kutti padichirthathu through mass medias അല്ലേ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തുണ്ടായിരുന്നു പരമ്പരകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾ അപകടവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത് അത് അവർ അനുകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ആ അനുകരം അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നാണ് കാരണം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ മീഡിയ നമ്മൾ അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിനെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാസ് മീഡിയ ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ പുറമെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു ഒരുപാട് ഏജൻസികൾ ഏതിലുണ്ട് സോഷ്യലൈസേഷനിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റിലീജിയൻ മതം അല്ലേ മതത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് അത് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ഏതാണ് മതമാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അത് മതം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ഒരു പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻ്റാണെന്ത് റിലീജിയൻ നിയമം അല്ലേ നമ്മുടെ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസികളാണ് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ഇന്നതാണ് ഇത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ തിരിച്ചറിവൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റാണ് ഇനി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ ജോലി ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖല ഇതൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏജൻസികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണത് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മളെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്ന നമ്മൾ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടു നടപ്പുകളോടോ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ